，朱医生，胸痛啊，那得赶紧去急诊了，这胸痛成心脏了。他走不了路了。谢谢，没事，记得来复查啊。林主任，这个老先生胸痛，大汉，赶紧先进来。好，来，来，老先生，哎，慢点。这位病人呢，情况比较特殊，大家相互理解一下。疼多久了？疼了好几天了，今天更厉害了，所以我们来医院了。哎呀，老先生，怎么个疼法？疼得像倒戈一样，眼前发黑，后背也疼。我给你听一下。刘东，哎，带老先生去做个心超和 CT， 走绿色通道。我怀疑是甲层。小叔，拿个轮椅。哎，这个严重吗？要先做个检查，如果确诊了，要做手术。啊，手术啊？这个您拿着。哎，哎好。先去吧。刘东，哎，如果确诊了，你联系一下江主任。这个手术难度不小，让他必须找一个正高上台。麻烦让一下，让一下。大家让。哎，手术室吗？我这门诊有一个高度怀疑主动脉夹层的，如果确诊了就必须要做手术了。你们先空间手术室出来。小黎啊，哎，江主任，刚才有一个七十多岁的夹层，对对对对对，他怎么样了？已经送入手术室了，很严重。CTA 拍出来血管撕得一塌糊涂。那你准备派谁上台？小黎。你在西地的时候做了不少夹层的手术吧？这个手术你有把握吗？有，呃，不过具体还是要看看片子。交给你了，没问题。但是主任，我还有好多门诊病人没看完呢。我就是来替你门诊的，你的病人你来看，别人做你不放心。快去。谢谢江主任。呃，那个，江主任，刚才有个横纹肌肉瘤的，我让他去做心超了，到时候你格外关注一下。嗯，好。还有个瓣膜病，我怀疑是机械瓣膜卡住了。快去五号手术室。好嘞。各位，那个不好意思啊，我现在有个紧急手术，必须我去。我们江主任会替我看门诊啊。哎、呃呃，大家安静一下，安静一下，听我说。江主任是林主任的领导，是我们心外科的科主任。小朱啊，哎，下一位。好。这下面是心脏。嗯。这根是人身体内最粗的主动脉，它分三层。内膜、中膜和外壁，现在就是这点，有一个破口，血流了进去，流到了中膜和外壁中间，鼓出了一个腔，然后就会撕裂，一直撕撕撕撕撕撕，最多撕到大腿也有可能。外壁非常非常的薄，一旦它破裂了，血进入胸腔，那人就没了。没事没事没事，慢慢来，先坐先坐，别着急别着急别着急。你们也不用太着急。我们现在的手术就是把这段破壁的血管用人工血管去替代。那要开大刀吗？对，要开胸。我爸七十多岁了，做这样的手术，危险是不是太大了？手术的确有危险，但是跟术后的获益相比还是值得。这笔账你们可以自己算一下，风险都写在上面了，你也看一下。相关并发症：心梗、脑梗。脑出血，生命危险。你父亲的状况叫 A 型主动脉夹层，如果不加以干预的话，四十八小时之内的死亡率能到百分之五十，之后每过一个小时危险系数都在提高，一个月之内的死亡率能到百分之九十。所以你们考虑一下，签一下手术同意书，我们也争分夺秒。在哪儿签？你每页都看一下。然后在这儿写同意，在这儿写上你的名字。不是，哎，大夫是这样啊，就是两三天前我爸来看我，我陪他一起来的。当时给我们看病那个周医生说，我爸是叫冠脉综合症，他给我们开了一点药，然后就，呃，待了一晚上，第二天就让我们出院回家了。哪个周医生？嗯，是一个副主任，叫。周什么峰？周小峰。嗯。亲眼都
东西。门前二四六八十十二。这个是 A 型主动脉夹层，吸血的纱布要多备一些。好的，老师。林主任刚来不久，还不知道他什么风格呢。他才跟了江主任两天手术而已，这就要硬上了。别担心，他在西里医院做了无数台手术了，台上经验很丰富。可是咱这新团队的第一台就是最凶险的 A 型主动脉夹层。哎,哎,哎，一会儿啊，你就看着吧。啊，大夫。放心吧，放心，在外面等着就行。核对病人信息，病人张炳先 ，A 型主动脉夹层，型主动脉弓置换术。病人术前服用了阿司匹林和替格瑞露，注意止血。各位辛苦。心包骨这么大，这是很严重的心包全死。这边注意血，收到。请进。子云。哎，门诊结束了。站住。来，一起看。病人胸腔打开的时候，心包里已经大量出血了，心包张力非常高。开始撞击，灌停尿液，放冰，灌。哎血管撕裂成这样，幸亏干预及时啊！真是命悬一线艰难。人工血管。开生，我就知道他没问题，稳得很。我们对他的技术一点都不怀疑。哎，谢谢崔医院，给我们心外挖了一个得力干将啊。那可是我好不容易从曹诺亚教授手里给挖来的，张老先生，长命百岁。
趁林主任还上台下两个样。嗯。你好，小雷。哎，这个不错。A 型主动脉下层。手术时长六小时，神经温平均为二十分钟。术中出血多吗？非常多，病人术前吃了双联抗血小板药，血还是很难止的，情况很危急。不过我们林主任真的是梦幻手术，看君一台刀，胜似十年书。目前血压正常，病人平时有高血压、糖尿病。病人入手术室情况？病人在麻醉前已经心包填塞了，静脉压二十，血压是七十 over 五十毫米汞柱，尿少，血气酸中毒，乳酸偏高。手术方式？全主动脉弓置换加生主动脉置换加术中血管内支加脂肪术，停循环时间二十分钟，术中最低温降到多少？二十五度。这个老先生年纪不小，算是死里逃生。嗯，你多上点心，不要交给亲人。放心吧，别看我们小然他入职十五天，做事踏实的很，还是个学霸，性格还特别好。他现在啊，可是我们监护室的团宠啊。万一有什么突发情况呢？他才当几天医生？一千多天了。希望你不要让我失望。方小然医生，在我这儿是结果导向，病人的安危高于一切。不是只有你才关心病人，这也不是你一个人的病人。哎，你们俩之前认识啊？刘医生，签字。不认识。啊。哦，放心吧，我也在这儿。嗯，是一个副主任，叫周什么峰。周晓峰。嗯。病人现在的状况是非常典型的 A 型主动脉夹层，不是冠脉综合征，所以是误诊了，是吗？这是我爸的命，你们医生怎么能这样呢？三天前我们刚刚来过的，跟我们说没事吃点药就让我们走了。哎，好，好，好，马上到，马上到啊！哎。小然，这会儿有空吗？啊，老张家属投诉了，医务处和崔院长那边正着急谈话，我现在走不开，你替我去一趟。老张那边的情况你都了解。嗯，好，行。老张家属为什么要投诉啊？林大主任又吼人家了。不是，这回投诉的是周晓峰，说他误诊。啊？对了，一会儿去啊，尽量少说话。领导问你，你再发言；领导不问，你就当哑巴。毕竟是人家心内科的事。大家不都是心脏中心吗？哎呀。咱们毕竟分管的是心外科和心内，还是隔着的。我先过去了啊。当日心电图显示是非 S T 端抬高心梗，膝盖蛋白有点高，但是不严重。我让他留观，然后择期造影。但是第二天病人就胸痛消失，就要求回家。从就诊到出院，他都没有提过背部撕裂般疼痛。那心电图和膝盖蛋白出院之前做了吗？查过了，复查的心电图显示缺血有改善，膝盖蛋白也比前一天晚上低了。嗯，这样。你办了事之后呢，赶紧过来。崔院长和杜主任马上到了啊！好的，白老师，我手术刚结束，马上过去。如果按照小峰电话里刚才跟我说的，看来病人应该是在出院之后出现了夹层。嗯，的确存在这种可能。是，我不觉得。林主任，你刚来不久啊，对咱们医院的一些传统呢还不太了解。东立的医德信条呢？传承了近百年，有一条明确的约定啊。爱敬同业者，不可妄议他医长短。患者若质疑前医过失，则答：时过境迁，不宜判断。咱们是在讨论病例，不是在翻老黄历。按白主任的话，那要是病人家属问我什么情况，我应该跟人说时过境迁，不宜判断吗？再说了，前医有过失，凭什么不能让病人知道？至于这个过失，请进。院长，小峰，坐。现在整个手术过程还算顺利，但病人并没有完全脱离危险。七十多岁的人了，平常就有高血压、糖尿病，本来就应该特别重视，怎么就又放回去？
当时张老先生心电图跟肌酐蛋白都显示是 ACS， 不是甲层，而且先后两次第二具体都是阴性。第二具体阴性就没事了吗？周主任是不知道血报告有假阴性吗？老张他就是命大，误打误撞进了我的诊室。如果遇到哪个经验不足的或者马虎的大夫，他就完蛋了。老王的事情才过去多久，你就这么心安理得吗？林志睿，说话不要情绪化，这不是在科里呢。我没情绪化，江主任，我实话实说啊。他现在的行为，说好听了叫延误病情，说难听的就是再一次草菅人命。哟，这这这这词，哎呀，这林主任真的是天才哈、啊，对同事不尊重，现在。连崔院长，包括咱们医院的百年传承也没放在眼里，我就奇怪了，白主任，您怎么那么喜欢百年传承啊？那您出门别开车，直接坐马车呗。现在的问题就是病人差点丢了命，他凭什么不能知道实情？病人当然应该知情，但是你不应该跳过我，直接对家属宣布你的结论。我作为你上游科室的同学，就不配你视线沟通吗 ？A 型主动脉夹层。有多凶险，大家都知道，争分夺秒。那按周主任的意思，我该先跟您促膝长谈一下，是不是？等血管爆掉，对，也是个办法啊。这样就跟你误诊没关系了。林主任，我们是互相配合的战友，不是背后放冷枪的敌人。我们肯定不是敌人，但是不是战友？我打个问号。如果你说的配合，是要我帮你隐瞒。那不好意思，这种配合我打不了。小峰主任说的配合不是你想的，那是什么？而且你还给老张开了三天的阿司匹林和替格瑞洛，导致原本的手术时间大大延长。术中我拼命止血，术后还有时刻警惕出血的情况。他确诊 ACS， 抗血小板治疗有什么问题吗？事实就在眼前了，他不是 ACS， 他现在就是这 A 型主动脉夹层。林主任，我们现在争论的关键，在于夹层是什么时候发生的？是我接诊的时候，病人的胸痛就是夹层，还是先确诊了 ACS， 后面才发生的夹层？如果你错了，还请你亲自在病人和家属面前还我一个清白。没问题。这是病人出院时候的 CTA。林主任刚才怎么说的？事实已经很清楚了吧？病人在出院之前没有任何的家层表现。这这，病人家属没说过他做过 CTA， 而且我这……如果林主任愿意不耻下问，就不会出现这样的信息不对称。每一个 ACS 的病人，在临出院前，你都会安排他们做 CTA 吗？倒也不会。那为什么老张做了呢？他有什么特别吗？直觉。虽然没有明确指征，但有时候就是会有直觉，担心病人会有更严重的情况，所以让他做一个全面的检查，排查过了才能放心。而且眼下，不管是急诊、监护室还是普通病房，床位都很紧张。既然第二天病人的胸痛消失了，自己也提出想回家，检查结果也没有问题。如果还非得把病人留下来，也会有过度医疗的嫌疑。那现在这个老张情况怎么样？目前各方面还都算比较平稳。昨天晚上血压有点低，心跳快，本来是担心低心排血量综合症，但今天早上又恢复平稳了，目前挺好的。我给大家发了两篇学术期刊中的论文，上面都有数据统计，证明初诊 ACS 和后发夹层未必有什么必然的联系。可以啊，储备很充分。那 GICU 接下来打算怎么做？抗血小板药物对为数期的病人是有影响，但是也不是不能补救的，我们会格外关注。好。
现在病人安全了，家属也就放心了。是是，江哥您说的对，因为咱们大家呢都是希望病人能够平安康复。但是现在问题是什么，崔院长？救人的是他们，被指责的是我们啊。我们这这这这这这平白无故的，我们背了一个误诊的罪名。我们周主任，是我错怪你了，对不起事情搞清楚就行。坐下吧，崔院长、陆主任，你们二位看看这事情这么处理好不好？现在误会解除了，小林呢又是老张的主刀医生，由他去向家属解释，这不是误诊，是误会。我觉得这么做可以，就按江主任说的去做吧。那边，主任，对不起，你之前让我看病什么事我没看仔细，我没注意到老张出院之前他做过 CTA， 我我当时看结论他就是 ACS， 完全是你的责任，我也有责任。主任，那是我的活儿，你是我的人。你犯了错，捅破天，我也得扛着。是不是我还是去解？哎，行了，解什么呀？下次仔细点。走吧。哎，你别真捅破天啊！啊。简单来说，从片子上看，之前他出院的时候并没有夹层的迹象，夹层是后来才发生的。周主任没有误诊。行，我理解。你们都是一个单位的，自己人护着自己人，上面再给点压力。你们有疑惑，我能理解。但一开始告诉你们 A 型主动脉夹层否定冠脉综合症的人是我，所以你们才会误会周主任。你想想，如果我是护着自己人，有必要跟你们说那么多吗？现在问题都查清楚了，是我搞错了，我就有责任来澄清。没有任何人能给我压力。老先生，张老先生，今天感觉怎么样？伤口疼，哪儿都疼，尤其是肋骨。是这样的，您手术的时候把您的胸骨给撑开了。所以刚开始几天难免会有些疼痛，都是正常的。如果您要是实在疼得受不了，可以跟您的管床医生说。马上起床看看。好。汪主任。周主任。张老先生说胸口疼的难受，你看有没有需要给他用点止疼药？好。还有，老先生术前心梗，麻烦您这几天重点查看一下他的膝盖蛋白和 BNP 的情况。啊，放心，今天通过彩超也都安排了。老先生，好好休息，早日康复。坐。林主任。嗯林主任，老张先生那边，如果有需要的话，随时叫我会诊。感谢周主任对我病人的关心，他也是我的病人。血压还稍稍有些波动，但总体算是稳定下来了。他现在还不算脱离危险，之前也有心梗。密切观察吧。嗯
，你明明知道小峰主任说的配合不是故意帮他隐瞒，你为什么要歪曲他的意思？这年头冤枉一个好医生就是上嘴唇碰下嘴唇，太容易了吧？首先，我已经跟他赔礼道歉了；其次，这不叫冤枉，这叫合理质疑。就算你动机合理，你方式也不对，为什么不能私下沟通，先把事情搞清楚呢？非要公开叫板？要不是小峰主任拿出 CTA， 那他跳进黄河都洗不清了。说来说去，你就是对他有成见。我跟他认识才几天呀、啊，无冤无仇的哪来的成见？老张的事情，我在大会上公开道歉了，你还想怎么着？你真觉得他是个好医生？是。小峰主任严谨负责、兢兢业业，他怎么不是好医生了？不是你跟他什么关系啊？需要你来跟他打抱不平？我呃，我小然，你过来一下，有事找你。来了。林主任是你的上级医生，你怎么总跟他不对付啊？就是看不惯他这种人。好了好了，少说两句。林主任是天才，有特别多领导赏识，我都要给他面子的。再说了。你是心外科的，周晓峰是心内的，那李白琴说你站反了吧？又来了。好了好了，别吵了啊！少说两句。这个先周老师。周老师，下周三我们想请个假，理由？这不是下周三方竹清教授有一个讲座吗？然后我们好不容易抢到的名额，都想一起去听一下。先以客套为主吧。啊，好。洪文杰有流经纹这么严重，预后应该也不会很好。听说他去很多家医院，都不愿意给他手术。手术可以解决他的机械梗阻，之后他会舒服很多。而且幸好没有往远处转移，所以术后还是乐观。病人和家属都没放弃，我们怎么能放弃？是。你好，手术室。我是江局长。江主任。林毅在台上吗？在的。手术结束之后，让他来我办公室一趟。好的。得，这才几天啊，你又被江主任请喝茶了。江主任茶还挺好喝的，我还挺喜欢喝。大贵，你可长点心吧啊！这一天能让你愁死。关于说周晓峰误诊这件事儿，是崔院长亲自指示的，扣你三百，小惩大戒。行。你要有什么疑义呢？你可以给我说，我帮你转达。没有，小林。技术再好，也应该谦虚谨慎，戒骄戒躁。其实我们对你没有什么更多的要求。我夜班，以后不要节外生枝了。另外啊，钱也有过错，能不能讲？当然能讲了，不但讲。而且必须讲，只有这样，才能纠正前面的错误。但是，在什么场合下讲，用什么方式讲，这就应该注意了。你就像这喝茶，凉了不好喝，热了喝不下去，这要讲究分寸。来。啊，你小点口。好，这方案就这样了。一会欢迎你们到我们医院来参观，我们可以多多交流。行，谢谢你。耶，崔院长。哟，曹师兄。有时间吗？有啊。那先聊。好好好。好，再见再见。怎么样？那个心脏中心把你忙坏了吧？哈哈。是啊，刚开始的时候确实很忙，但是最近已经好很多了
，我找了个地儿，好好犒劳犒劳你。哎呀，不用。现在许多医院都在搞心脏中心，就你做成了，还不得犒劳犒劳？怎么样，我们那个林先生没少给你添麻烦。添麻烦不怕，干我这活的不就是给临床医生解决麻烦的吗、啊？我以前一直认为，好钢必须用在刀刃上，像林毅这样的，就不该在手术台之外浪费一点精力，所以我把它放到你这儿来，让他好好跟你历练历练。是啊，像小林这样的资质，医学院好几届都遇不到一个，换了任何一个老师，那都会忍不住要偏爱的。他的这个学习曲线啊，比他同期的都短，再难的手术看两遍就会，坐几台就熟。嗨，倒霉啊，偏偏遇上了扩心病这样的家族史，要不怎么说造化弄人呢？是啊，这个病说不定还会遗传到他的头上。曹师兄放心，我已经跟他们的江主任特意交代过了，让他一定要好好关照小林的。哎呦。那就拜托你了。哎呦，你看，不吵了，边吃边聊吧。啊，好吧，好吧。所以说，指南所建议的治疗方案，都源于科学规范的循证医学，是全世界最可信的医疗研究。这可以让我们以现有的最佳证据，为每一个病人做出最合适的临床决策。这是我们都应该遵循的规则。哎，周老师。病人千差万别，病情的发展也是瞬息万变，就没有跳出规则、不遵循指南的时候吗？我刚刚说了，指南是基于最佳证据且不断更新的，罔顾指南，仅靠个人临床经验，我认为是不可取的。今天内容差不多到这儿，我们还有十分钟左右，给大家播一个上个月白吉教授的手术实况。小文主任，急诊转来一个车祸外伤的，血压掉的吓人，你能不能来看一下？今天手术特别多，其他主任都在台上。马上到，不好意思啊，同学们，我有个紧急手术。顺便帮我一个下课。好，麻烦让一下，谢谢。小陈，主任，情况怎么样？这张外科做了规则处理。CT 呢？过了。CT 回报大量心包积液，排除了其他部位出血的可能。创房彩超显示心脏破裂。先生。能听到我说话吗，先生？手术室准备怎么样？你给我回完电话，我就安排好了。通知外科准备手术。好。医生，求你救救他，救救他！咋的呀？年纪轻轻腰就不行了？你站那么久，你试试。主要是你平时没有机会使用你的腰身啊。讨厌你！喂，江主任。行，我马上去。干活了，心脏破裂。都跟病人家属谈过了吧？风险都已经充分告知了，同意书也签好了。主任，他现在急性期，出血很快，穿刺后，气血只会越来越多，要不还是让外科来做吧。穿刺缓解压塞，就是为了给外科争取机会。病人车祸撞击到现在一个多小时，意识还是清楚的，说明积液速度不是很快，心脏破口应该也不是很大。我们要做的就是积极干预。现在情况怎么样？心脏伤。主任，心包填塞。安住他，立刻准备手术。人都通知了吗？通知了。我有要家属签字。
，好电影了吗？好多了。病人各项只剩好转，目前相对稳定。辛苦，交给你。不是，那饭点了，一起食堂吃一口。来不及了，得回急诊。好吧，张真，你今天对心包积液的预判还是不够准确，回去反思整理一下，明天交个报告给我。哎，林毅晚上要去医联体出去玩，可能从西立医院顺延下来的。哎，你这个卡子<笑>不合适是吧？这是我闺女送给我的。不行啊，图案不行，换掉。哎呦，对对对对对对对对对，百无禁忌，百无禁忌，百无禁忌。哎呀，护士长的日常禁忌已经出现人传人现象喽。说什么呢？哎，可是这种事儿啊，宁可信其有，不可信其无。我们够没的了。其实我觉得呀，咱们应该多一点像小然这样的小太阳。小然只要值班，嘿，这一晚上也无输啊！完了，什么完了？呀，有福利！嗯，您这个被夜班之神诅咒的人一来呀、啊，我们这一晚上得做多少个仰卧起坐呀、啊？还能不能愉快的聊天了啊？下次多买两盒不就行了？不是你们这就算好的，<笑>那个心内科才是忙人仰马翻的。就那周晓峰，从一大早上开始上课，一直上到下午，这会儿又转到那个胸痛中心去了，弄不好今天啊，又是个通宵。嗯，这这这这这个。你一直没吃饭吧？我下班了，给你去买了奶茶、点心，还有三明治。我不饿，谢谢。光干活不吃饭怎么行？趁现在没病人，快垫一垫。不喝奶茶，也不吃甜食。可是我明明记得，我上初一那一年，咱俩第一次见面，你在学校门口请我吃蛋糕啦，我一直记得呢。我不记得。把三明治留下，鸡蛋拿走。好，那你一定要吃啊！要吃完验图显示是心肌缺血，刚才去二级医院做过胸部 CT 平扫，怀疑是主动脉夹层，但是平扫不太清楚，就转过来。你好，听得到我说话吗？现在感觉怎么样？让一下，让一下，好疼。怎么个疼法？是闷着疼还是撕裂般的疼？撕裂。止疼药给了吗？还没有，刚才疼的还没这么厉害。高度怀疑夹层，得先做个 CT， 帮我通知外科准备手术。好，我马上打电话。你好，您是她的家属吗？啊，我是她同事，已经通知她老公了，马上就到。麻烦你在外面等吧。啊，医生这个给您。对，麻烦您了，医生。就被你叫醒，这还算是见到你爸妈了。我要再不回家呀，妈妈就不认识我。
。小雨啊，你是不是一会儿就睡会儿了？嗯，好天没合眼了，今晚还得加班呢。对，完这些货，我把我的表格做完，我就去写了。到底是年轻，扛不住零零七啊！得珍惜工作呀，现在找份工作多难呀。哎，我想把那个搬过去，马上抽奖了。好，拍加急。主播这边会为你们备注优先发货的，并且还要恭喜你们能够进入抽奖环节。我们的奖品最高可不能是免单的福利呢。现在有请我们的小助理转动我们的奖品转盘，来看看我们这位幸运的粉丝宝宝能获得哪个奖品呢？哇！恭喜我们的萝卜小糊涂，恭喜你获得了我们这个呢，立减一百元的优惠券，真的好幸运啊！那